நான் தெரியறேனா முதல்ல எல்லாருக்கும் தெரியறேனா சரி ஓகே தெரியாட்டா என்ன அசரீரியா பேசற மாதிரி கேட்டுக்குறோம் இல்ல ஐயா போட்ட மேக்கப்க்கெல்லாம் அப்புறம் என்ன பலன் மதிப்பிற்குரிய நடுவரவர்களையும் பேச்சாளர் பெருமக்களையும் வணங்கி மகிழ்ந்து என் உயிரினும் மேலான சகோதர சொந்தங்களுக்கு பட்டிமன்ற குழுவின் சார்பாக நன்றிகள் இந்த வணக்கங்களை சொல்லி நடுவரவர்களே இந்த கடைசி பேச்சாளருக்கு என்ன ஒரு கஷ்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கும் இந்த பொண்ணுங்களுக்குமே ஒரு ஒற்றுமை இருக்கு நேரம் ஆக ஆக காலையில எல்லாமே மகாலட்சுமி கணக்கா தான் எல்லாம் மகாலட்சுமி கல்லூரிக்குள்ள வந்தாங்க அவங்களுக்கு எனக்கு என்ன தொடர்புனா நேரம் ஆக ஆக நாங்க காலையில போட்ட மேக்கப் குறைஞ்சுகிட்டே வந்துகிட்டே இருக்கு இனிமேல் செல்ஃபி எடுத்தா போட்டோ நல்லா வருமா இல்ல குரூப் போட்டோ எடுத்தா நல்லா வருமாங்கிற கவலையில எல்லாரும் பார்த்திருக்காங்க ஆமாவா இல்லையா ஆனா மகாலட்சுமி கல்லூரியில தாங்க பாக்குறேன் பேராசிரியர் யாரு மாணவிகள் யாருமே தெரியாம இளமையாக பேராசிரியர்கள் கூட இருக்கக்கூடிய ஒரே கல்லூரி மகாலட்சுமி கல்லூரி தான் நீங்க எல்லாம் ஒண்ணு கூட்டியே வந்துட்டீங்க இந்த மகாலட்சுமி கல்லூரியில் நான் மட்டும் கொஞ்சம் லேட்டா வந்தேன் லேட்டஸ்டா வந்தேன் தனியா நான் உள்ள வரும்போது செக்யூரிட்டி என்ன பார்த்து கேட்டார் அந்த சார் என்ன தெரியுமா சொன்னாரு எப்பா ஐடி கார்டு போட்டு உள்ள போ ஐடி கார்டு ஐடி கார்டு போட்டு உள்ள போனார்ல இப்ப எனக்கு என்ன சந்தோஷம்னா ஓ நம்ம அவ்வளவு யூத்தாவா இருக்கோம் நம்மள பார்த்தா ஐடி கார்டு போட்டு போட்டு சொல்ற அளவுக்கு இருக்கவே பொறுமையாங்க <laughs> 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 நட்பு பெருசு நட்பு பெருசு சொல்றாங்க தங்கச்சி கேட்டா அதுதான் உறவுங்கிறது நட்பு பெருசு சொல்றீங்க இல்ல நடிகர் பொன்னம்பலம் ஸ்டைல ஒரே ஒரு வசனத்தை சொல்றேன் முதல்ல நிலத்தை வாங்கணும் அப்புறம் தான் தோண்டணும் அப்படியாங்க <laughs> அப்படிதானே <laughs> 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 அதுக்கப்புறம்ட்டு <laughs> நடுவரவர்களுக்கு <laughs> இன்னைக்கு சேலை கட்டுறதுக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடியே எல்லாரும் பிளான் போட்டிருப்பாங்க அதுதான் நட்பு ஏ பிளக் பண்ண போலாமாடி த்ரெட்டிங் பண்ண போலாமாடி 
ஃபேஷியல் பண்ண போலாமா நம்ம எல்லாரும் போய் யூனிஃபார்மா ஒரே ஒரு சாரி எடுத்து வந்துடலாமா பிளான் பண்றது எல்லாம் நட்பு அதுக்கு துட்டு கொடுக்கறது பூரா எல்லாம் உறவு அங்க கொடுத்தா தான் இங்க சொல்லிக்க முடியும் முதல்ல புரிஞ்சுதாமா நறுவலர்களே நீங்க திருவிழி அடல் படம் பார்த்திருப்பீங்க அதுல முருக பெருமான் ஒரே ஒரு ஞான படத்துக்காக போய் மலையில போய் ஆண்டியா நிப்பாரு அப்பை பிராட்டி உறவு தான் முக்கியம்னா அந்த முருக பெருமானுக்கே அவர் பாட்டு சொல்லி கொடுப்பான் அறுபது சினம் கூறுவது தமிழ் அறியாத அண்ணனா நீ அறுபது சினம் கூறுவது தமிழ் அறியாத அண்ணனா நீ மாறுவது மனம் சேருவது இனம் புரியாத லலிதாவா நீ ஏறுமையில் ஏறு நடுவரிடம் நாடு ஏறுமையில் ஏறு நடுவரிடம் நாடு இன்முகம் காட்டவாணி ஏற்றுக்கொள்வாய் கூட்டி செல்வேன் பட்டி மன்றம் ஓடிவாணி என்னுடன் ஓடிவாணி கைத்தட்டி உற்சாகப்படுத்திய அத்தனை நல்ல உள்ளங்களுக்கு எப்படி இருக்கு பாத்தியா இங்க வந்து உட்கார்ந்துகிட்டு நட்பு நட்பு தானே பெருசு இந்த பொம்பளை பிள்ளைங்க எல்லாரும் ஒரே ஒரு பொய் சொல்லுவோம் எக்ஸாம் ஹால்ல போறதுக்கு முன்னாடி என்னாதான் படிச்சிருந்தாலும் நான் படிக்கவே இல்லடி அப்படி நாங்க ஒரு பொய்ய போட்டு விட்டு யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் ஹோல்டர் வந்தோடனே நான் தாண்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு பெருமை பித்திரது தான் நட்பு இது உண்மையா நட்பா அந்த பக்கம் கை தட்டில அரியர் வரும் இந்த பக்கம் கை தட்டுறீங்க நீங்க தான் யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் ஹோல்டர் நீங்க தான் முன்பாகவே எழுந்து உங்களுக்கு தேவையான உணவுகளை எல்லாம் செய்து உங்களுக்கு அந்த பாக்ஸ்ல கட்டி கொடுத்தா மட்டும்தான் நட்புகள் பகிர்ந்து நீங்கள் சந்தோஷத்தை சந்தோஷமாக உண்ண முடியுமே தவிர உறவு இல்லாம நட்பு கிடையவே கிடையாது நடுவர்களே நான் கேட்கிறேன் நட்பு நட்புங்கிறீங்க இல்ல இந்த முதல்ல பேசுற எங்க அணித்தலைவர் அழகா சொன்னார் மச்சா அந்த புழு கலர் சேலை ஒன்னேவே பாக்குதுடா அதுதான் நட்பு ஆனா உறவுங்கிறது எப்படி தெரியுமா லவ் டுடேங்கிற ஒரு படத்தை எல்லாரும் பார்த்திருப்பாங்க அந்த பொண்ணு ஒரு பையனை காதலிக்கிறான் தெரிஞ்ச உடனே அவங்க அப்பா சத்யராஜ் சொல்லுவாரு அந்த பையனை வர சொல்லு அந்த பொண்ணு எல்லாமே பிளான் பண்ணி கொடுப்பா எங்க அப்பா அப்படி எப்படி கேள்வி கேட்பாரு நீ இப்படி இப்படி எல்லாத்தையும் பதில் சொல்லிட்டு அப்படின்னு எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுப்பா ஆனா அவங்க அப்பா அதுக்கெல்லாம் சேர்த்து ஒரே ஆப்பு அப்பா இருப்பாருங்க ஓ போன ஏன் பொண்ணு கிட்ட கொடு அவ போன நீ வாங்கிட்டு போன்னு சொன்னேன் இந்த ஃப்ரெண்டுங்க பாரு ஆயிரத்தி எட்டு ஐடியா கொடுப்பான் பாரு அவனோட சீக்கிரட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கடைசியில பாத்தி நான் சொல்லுங்க மாமா குட்டி சொல்லுங்க 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 மாமா குட்டி ஆனால்ிருக்கலாம் <laughs> ஏன் வீட்டுக்கார் இருக்காரு பாருங்க போன வாரம் எங்க ஊர்ல திருவிழா மஞ்ச தண்ணி ஊத்தி விளையாடுறாங்க நான் ஊத்தி சாப்பிடறதுக்கு வச்சிருக்க சாப்பாட தூக்கிட்டு ஓடுறாருங்க வேகமா அது சாப்பிட வச்சிருக்க சாம்பார் இருக்காங்க சும்மா இருக்கு நீ டெய்லி வைக்கிற சாம்பாரே மஞ்ச தண்ணி மாதிரி தான் இருக்குன்னு எடுத்துட்டு ஓடுறாருங்க அப்படி ஊத்தி விளையாடும் பொழுது கிராமங்கள்ல அழகா ஒரு பாட்டு இருக்கும் அத்தமாக ஒண்ணு நினைச்சு அழகு கவிதை ஒண்ணு படிச்சே அத்தனையும் மறந்துருச்சே அடியே உன்னை பார்த்ததுமே அட அஞ்சுகமே உன்னை கொஞ்சனுமே ஏ மெல்ல செய்தி சொல்ல ஒரு வார்த்தை ஒன்று வரவில்லை யாருக்கு அரியர் வேண்டும் யாருக்கு ரேங்க் ஹோல்டர் வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்து விட்டு ஏமா எங்க போனாலும் எங்க வந்தாலும் அங்க வந்துடுறோமா அத்தமக மாமகங்கிற உறவு அங்க இருக்குல்ல 
எட்டாம் கிளாஸ் படிக்கும் போது பார்த்த அத்த மகள வெளிநாட்டில் அந்த பெண்ணுக்கும் ஒரு ஒரு இளைஞனாக இருந்தாலும் கூட இன்னொரு தாயாக இருந்த அந்த குடும்பத்தை வழிநடத்தி செல்லக்கூடியவள் அத்தா என்கிற உறவு நடுவர்களே அவளை மாதிரி ஒரு உறவு வீட்டில் இருக்கவே முடியாது நாட்டில் இருக்க முடியாதுங்க என்னமோ நட்பு தான் உயர்த்தி பிடிக்குதுங்கிறீங்கல்ல இதில் முதல்ல பேசின அந்த அம்மா மஞ்சக்கள் மைனா அடித்தட்டு மேல் தட்டு கீழ் தட்டுன்னு எல்லா தட்டும் இருக்கே ஆனால் நட்புகள்லாம் ஒரே தட்டில் இருக்கமே நான் கேட்குறேன் காலேஜில் உட்காந்துருக்கீங்களே மகாலட்சுமி கல்லூரி மாணவர்கள் எல்லாருமே நாங்கள் ஒருத்தர் ஒருத்தர் டிபார்ட்மெண்ட் தெரிஞ்சு வச்சு நாங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ள நட்பா இருக்கும் இருந்தாங்கன்னு சொன்னா இந்த நாடே பொருளாதாரத்துல மிக உயர்வான நிலையை அடையும் இல்லையா நடுவர்களே அந்தந்த குரூப் அந்தந்த கேங்க் அப்படிதானே இருக்காங்க அதுதான் நட்பு எங்க வீட்டுல முந்தா நாளு குறி சொல்றவர் வீட்டுக்கு வந்தார் குடுகுடுப்பக்கார் குடுகுடுப்பக்கார் வந்து யாரா நட்புக்காக குறி சொல்லியிருக்காரா லலிதா சொல்லியிருக்காங்களா முண்டாசை கட்டிக்கிட்டு நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே வீட்டு வாசலில் நின்றுக்கிட்டு ஒரு நூறுரூவா காசுக்காக ஜக்கம்மாவாரும் சொல்லுறங்கேலு காரிய ஒன்று நடக்குது இங்கே ஐயா கை ஓட்ட அம்மா கை தாராளம் கவலைப்படாததாயி தாயத்து ஒன்று நானும் தாரேன் தலையில் கட்டாத கழுத்தில் கட்டாத கையில் கட்டாத இடுப்பில் கட்டாத காலில் கட்டாத தலையை சுற்றி நீயும் தூக்கி போட்டு வடக்கோழி ரெண்டு பட்டு துணி ஒன்று ரெண்டாயிரம் ரூபா தாலு கேட்கறது நான் இல்லை ஜக்கம் மாங்காலி எருமா பரவாயில்ல பட்டிமன்றமே இல்லைன்னா தொழில் ஒண்ணு கைவசம் இருக்குது எப்படி நாள் பொழைச்சு போக நடுவது என் வாழ்நாள்ல குடுகுடுப்பு காரணம் தான் பார்த்திருக்கேன் மோத மோத குடுகுடுப்பு காரியம் இன்னைக்குதான் புடுகுடுப்பக்காரியா பார்த்தாலும் பரவாயில்ல இந்த பக்கம் சாப்பிட்றதுக்காக நடந்து வந்தே ஒரு பொண்ணு அக்கா செல்ஃபி எடுத்துக்கலாமான்னு கேட்டுச்சு எடுத்துக்க தங்கோன்னே என்னை எந்த டிவியில் பார்த்தா சன் டிவியில் பார்த்தியா விஜய் டிவியில் பார்த்தியா கலைஞர் டிவியில் பார்த்தியான்னே இல்லை நீங்கள் நடந்து வரும்போதே சிசிடிவியில் பார்த்தேன்னு வச்சு மேக்கப்பா அப்பையே கொஞ்சம் கலந்துருச்சு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் அதையும் தாண்டி ஒரு பொண்ணு சொன்னாச்சு அந்த அக்கா பார்க்கறதுக்கு எங்கள் அம்மா மாதிரியே இருக்காங்க அப்படின்னா ஏன் தங்க உங்க அம்மாவும் என்ன மாதிரியே கலராக இருப்பாங்களா குட்டையா இருப்பாங்களா குண்டா இருப்பாங்களான்னு கேட்டேன் அதெல்லாம் இல்லை எங்க அம்மாவும் உங்களை மாதிரியே காலம் காத்தால எந்திரிச்சு தொனோ தொனோ தொனோன்னு பேசிக்கிட்டே இருக்கணுச்சு அதுக்கு செக்யூரிட்டியே பரவாயில்லன்னு சொல்லி சந்தோஷமா இங்கே வந்துட்டேன் உள்ள நடு வருவர்களே இதுல ஃபேஸ்புக் ஃப்ரெண்டு எத்தனை பேர் ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்றீங்க இன்னும் நானே யூஸ் பண்றேன் இன்ஸ்டாவா பாடுறா ஆமா உலக மக அதிசயம் இன்ஸ்டா ஒரு <laughs> 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 நைட்டு பத்து மணிக்கு மேல மெசஞ்சர்ல ஒரு பையன் எனக்கு மெசேஜ் பண்றான் உண்மையா ஹாய் டியர் நம்பணும் என்னத்தான் ஹாய் செல்லம் என்னத்தான் ஹாய் ஸ்வீட்டி அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் பியூட்டி ஆப்னு அந்த அவனுக்கு ஆப் வைக்க போற தெரியல ஹாய் செல்லம் ஹாய் டியர் உங்களாலே நம்ப முடியும் நான் தொங்க போறேன் 
மூதேவி தூங்க போறான் டைப் பண்ண தெரியல அதுக்கு தமிழும் தெரியல இங்கிலீஷும் தெரியல தங்கிலீஷ்ல டைப் பண்ணுது நான் தொங்க போறேன் நீ எப்ப தொங்க போற அதுக்கு நான் பதிலுக்கு மெசேஞ்சர்ல மெசேஜ் பண்ணேன் அண்ணா நீ தொங்குனா உத்தரம் தாங்கும் ஏன்னா நீ இருபத்தெட்டு கிலோ தான் இருப்ப நான் தொங்குனா உத்தரம் தாங்காது அறுபத்தெட்டு கிலோன்னு அத்தோட சுவிச்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு போனவன் தான் இன்னைக்கு உறவுகள் ஏன் பெருசுன்னு சொல்றேன் தெரியுமா இன்னைக்கு முகம் தெரிந்த நபர்களிடம் முகவரியை தொலைத்து விட்டு முகம் தெரியாத நபர்களிடம் முகவரியை கொடுத்து விட்டு நட்பு என்ற பெயரில் பொய்யான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதுதான் தப்புன்னு சொல்றோம் தயவு செய்து அந்த அம்மா இன்ஸ்டா இதுலாம் அவங்க போட்டோ போட்டோடனே பெண்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே மைனஸ் என்ன தெரியுமா ஏ நீ ரொம்ப அழகா இருக்கேன்னு சொன்னா உடனே மயங்கிடுவேன் நானே மயங்குறேன் நீங்க மயங்க மாட்டீங்க தயவு செய்து பெண்கள் ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கோங்க பேஸ்புக்ல நட்புன்னு ஒண்ணு தேடுறமே தயவு செய்து பெண்கள் இன்னைக்கு இந்த விஷயத்த மட்டும் மனசுல வச்சீங்கன்னா இந்த பட்டி மடத்துக்கு கிடைத்த வெற்றியாவே நான் கருதுகிறேன் பெண்களின் அழகை கண்டு ஏமாந்த ஆண்களின் எண்ணிக்கையை விட ஆண்களின் நம்பிக்கையான வார்த்தையை கொண்டு ஏமாந்த பெண்களின் எண்ணிக்கை தான் நாட்டில் அதிகம்னு சொன்னா இன்னைக்கு நான் முகநூலில் தேடக்கூடிய நட்பு இப்படிப்பட்ட நட்பு எப்படி வளர்ச்சியை கொடுக்க முடியும் ஊடா நட்பு அந்த நட்பு வள்ளு வரவோ தர கூட சேர்த்துக்கிறீங்க எதுக்கடுத்தாலும் பாவம் அப்பாவி மனுஷன் நடுவர் அவர்களே நட்பு என்பது எங்களுடைய அணி சகோதரி சொன்னதை போல நமக்கு என்னைக்குமே நிரந்தரம் இல்லாதது உறவு மட்டும்தான் நாம் கடைசி வரை தேர்த்துகின்ற ஒரு அற்புதமான உன்னதமான ஒரு உறவு எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்முடன் பயணம் படக்கூடிய தாய் தந்தையாக மட்டும்தான் இருக்க முடியும் ஏனென்று சொன்னால் உலகத்திலேயே தனக்கென சம்பாதிக்காதவன் தந்தை உலகத்திலேயே தனக்கென சம்பாதிக்காதவன் தந்தை தனக்கென சமைக்காதவள் தான் தாய் இப்படிப்பட்ட தியாக உள்ளங்கள் தான் என்னைக்குமே வளர்ச்சிக்கு துணையாக இருக்கும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அதாவது அந்த அம்மாவை கடைசியில் போட்டது காரணமே அதுதான் ஏன்னா இந்த நேரத்தில் ஒரு அந்த சோர்வான நேரத்தில் சமாளிக்கிற சக்தி யாருக்கு இருக்கிறதுன்னு பார்த்து தான் அந்த அம்மாவை மூணாவதில் போட்டது நேரத்தின் அருமை கருதி நிறைவாக ரொம்ப அருமையாக பேசியிருக்காங்க எந்த இடத்தில் எப்படிப்பட்ட வாதங்களை திறமையாக வைக்க வேண்டும் அதுதான் அந்த சொல்லுக்கு இருக்கிற வேல்யூ சொல்ல ஆற்றல் அதை தேர்வு செய்து நிறைய செய்திகளை அழகாக முறைப்படுத்தி உங்கள் உள்ளம் கொள்ளுமாறு பேசியிருக்காங்க நிறைவாக அதற்கு ஈடு இணையற்ற பேச்சாக பேராசிரியர் லலிதா பரமேஸ்வரி அவர்கள் வருகிறார் உங்கள் நட்புக்காக 